70 persen bahan-bahan untuk litium baterai itu ada di Indonesia. Sangat keliru sekali kalau barang-barang seperti ini kita ekspor. Salut, di tangan pemerintah Jokowi, dua raksasa tambang asing kembali ke RI. Ditulis oleh Nia Alif dari Siwa.com. Tak main-main, keseriusan Jokowi dan jajarannya dalam mengembalikan kekayaan alam Ibu Pertiwi yang dimiliki asing akhirnya jadi kenyataan. Meski diteriaki pro asing, antek kapitalis, dan lainnya, nyatanya baru kepemimpinan Jokowi yang bisa mengambil alih tambang raksasa. Setelah Freeport dibuat takluk dengan mengambil alih 51 persen sahamnya, kini giliran raksasa tambang terbesar kedua. Bahwa saham T Freeport sudah 51,2 persen, sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Seperti dilansir CNBC Indonesia.com, kini pemerintah mencaplok 20 persen saham tambang nikel raksasa Brazil, PT Vale Indonesia TBK, melalui holding BUMN Pertambangan Mining Industry Indonesia. Dengan akuisisi tersebut, dua perusahaan tambang raksasa asing yang beroperasi di Indonesia kini sudah di tangan Ibu Pertiwi kembali. Arahnya akan ke sana. Dan hitung-hitungan yang saya miliki, 70 persen Bahan-bahan untuk litium baterai itu ada di Indonesia. Sangat keliru sekali kalau barang-barang seperti ini kita ekspor. Sehingga apa? Akhirnya transformasi besar ekonomi di Indonesia ini betul-betul bisa berubah. Dimulai dari dunia pertambangan. Dalam penjualan 20 persen saham divestasi ini, VCL akan melepas sahamnya sebesar 14,9 persen dan SMM sebesar 5,1 persen seharga Rp2.780 per saham atau senilai total Rp5,52 triliun. Rupiah. Transaksi penjualan ini ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2020. Setelah selesainya transaksi, kepemilikan saham di Vale Indonesia akan berubah menjadi VCL 44,3 persen, MINDID 20 persen, SMM 15 persen, dan publik 20,7 persen. Melalui kepemilikan 20 persen saham di Vale Indonesia dan 65 persen saham di PT Aneka Tambang TBK, MINDID akan memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik dunia. Kita patut memberi apresiasi setinggi-tingginya pada pemerintah Jokowi untuk hal ini. Meski dalam keadaan negara yang tak stabil akibat pandemi corona, tapi optimisme membawa kemajuan untuk Indonesia tetap dijalankan. Kata kuncinya pada kepemilikan nikel yang akan mengubah Indonesia sebagai negara maju. Seperti diketahui belakangan isu mobil listrik di masa depan sudah lama digaungkan. Nikel sebagai bahan baku baterai tentu memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal inilah yang jadi landasan pemerintah mengambil raksasa tambang seperti yang diutarakan Erick Thohir. Baterai ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kita produser nikel nomor besar di dunia mungkin terbesar. Nah, dengan itu bagaimana bahwa akusisi Vale juga menjadi bagian penting secara strategic plan. Sebelumnya dilansir dari kumparan.com, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, langkah pemerintah sesuai dengan mandat MINDID untuk mengelola cadangan mineral strategis Indonesia dan mendorong hilirisasi industri pertambangan nasional. Kita berhasil menambah lagi kepemilikan negara di sektor pertambangan. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, sehingga transaksi saham PT VI ini menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan industri baterai untuk mobil listrik. Nikel memiliki potensi tinggi pada masa depan seiring pesatnya tren kendaraan listrik di dunia, kata Erick Thohir dalam keterangan resmi Sabtu 20 Juni. Erick menegaskan, transaksi ini menggambarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan lingkungan yang ramah bisnis serta pengembangan strategis jangka panjang dari industri pertambangan Indonesia. Kemitraan MINDID dengan PT Vale Indonesia ini juga membuktikan kepercayaan bagi perusahaan pertambangan global terhadap peluang pasar di Indonesia. Dengan berita baik ini, tak heran jika Jokowi ramai diberitakan hingga dijadikan cover berbagai media asing. Kekaguman mereka pada sosoknya tentunya berbekal bukti kerja nyatanya untuk memajukan Indonesia. Di tangan Jokowi, Indonesia yang dikenal sebagai negara berkembang dan bergantung pada asing, kini mulai membalikan keadaan. Bagi rakyat biasa ini merupakan berita gembira karena anak cucu kelak nanti akan memiliki masa depan cerah. Tapi bagi mereka yang bisnisnya terganggu tentu akan jadi kabar buruk. Indonesia dikenal sebagai sarang mafia dan koruptor. Tentu tak mudah bagi seorang Jokowi membabat semua. Melalui kepercayaan yang diberikan pada orang-orang seperti Erick Thohir, Sri Mulyani, Ahok, Basuki Hadi Mulyo, impian Jokowi memajukan Indonesia hampir menjadi nyata. 
Tinggal rakyatnya saja mau percaya pada pemerintah Jokowi atau ikut barisan sakit hati yang bisnisnya terganggu. Kita lihat ke depan setelah Jokowi menyelesaikan dua periodenya dan mampu mengangkat nama bangsa. Pasti sosoknya akan diridukan semua orang. Bagi pendukungnya yang selalu menghargai usahanya tentu akan merasa kehilangan. Tapi bagi kelompok lain yang membenci tidak ikut merasakan senang, akan ada suatu saat rasa penyesalan.